在国际间，我们必须要讲的是，现在呢，不只是在军事上面，在经济上面，其实现在呢是捆绑在一起来看的。带您来看到的是哈，现在沙特阿拉伯跟美国他们之间已经有持续了五十年的石油美元协议，其实在上个星期日，呃，六月九号就已经到期了。可是呢，后来到底签或不签，一直都没有什么讯息出来，一直到这个星期三的时候呢，才看到对岸有一些媒体在报道，是不是真的？不签了，没想到这个讯息是真的。沙特阿拉伯决定不续签，代表了什么？代表着石油美元时代即将画下一个句点。好，这么一件事情呢，反过来其实美元可能会更担心，原因是因为先前石美元能够在国际市场上面占有一席之地，很大很大的一个部分呢，其实是因为那个时候跟石油挂钩上了。同时呢，现在如果真的两边脱钩的话，有没有可能造成美国通膨持续的上升，利率持续的上升，还有？他们最最担心的美国国债问题，那其实呢，这些都是有迹可循的。因为呢，在先前，当 G7 有发送邀请函给这个沙国王储的时候，他最后就告诉大家，他不去了，不参加了。是不是某些层面也表明了，他现在真的要开始某些程度的转向了呢？因为在中东这一边，大家都知道，他们其实钱蛮多了呢。包括了路透社报道，凯达这一边的主权财富基金，他们现在呢已经同意了要购买中国的公募基金的一些部分的股份，而其实呢，中东的资本是大规模的在转向瞄准中国市场。里面就包含了先前的一个蛮大的新闻哈，联想呢现在已经跟沙国所成立的这个半导体还有人工投资基金来做合作，而且呢，他们要提供二十亿的美元无息可换。股债券的投资，那个时候在市场上，很多人都在注意这么一样一个讯息：中东市场是不是某些层面真的会大幅度的跟中国这边的市场来做一些合作，甚至技术开发？他们里面也有讨论到要来做空中计程车的事业。要知道啊，其实沙特阿拉伯他们近几年一直在希望能够有多一种可能比较高科技呀、啊，或是比较人工智慧等等方面的一些尝试。现在你画面上看到的就是他们。现在希望能够做的，在中东这边有没有可能开发出一个空中计程车？那这个呢，是其实就是由中国这一边的一行智慧来跟他们一起。做合作的。除此之外呢，沙特阿拉伯不只呢是跟中方跟亚洲这边来做合作，哎，好像就是绕过了美国，他都有在尝试合作。因为呢，包括了巴西，包括了拉美这边，他也要投资数十亿元。你要说投资什么呢？也刚刚讲了科技嘛，再生能源嘛，还有很重要的矿产等等等。好，其实讲到了南美，最近很多的。标题会看到是跟阿根廷有关，原因是因为阿根廷的这个米雷伊上任之后，哈，现在发现了确实跟他原本讲的不太一样。本来在选举的时候呢，哇，讲到中国，他其实呢 keep up， 但现在发现了他们的央行跟中方呢是继续续签三百五十亿人民币的货币互换协议。某些层面也因为他们的币值现在真的出现了一些不是那么稳定的问题，甚至呢，米雷伊现在有可能会访华。好，针对于这个讯息，他们的政府发。发言人讲的说，双方是没有要求要举行什么双边会议啦，但是这并不意味着访华一事不会发生。最主要还是跟经济有关，因为呢，其实米耶当时能够选上，最重要就是因为大家希望能不能就干脆打破这个盒子，让他尝试看看能不能改革。结果呢，在他们做经济改革的法案的时候，竟然是发生了场外非常严重的一个冲突。带你来直接看画面哦，这个冲突呢是民众他们直接可能是丢石油弹啊，或者是催泪瓦斯等等。非常非常的激烈，因为呢，他们认为这个经济改革法案呢是极具争议的，甚至有媒体就直接把国会周边形容成是战场一般。现在为什么说经济改革？哎，他们要跟中方这边来做一些的沟通，甚至呢，希望能够多所接触。除了币值有关之外呢，也因为习近平其实他某些层面也定调了，在金砖的这个大体制下，他呢认为中国始终是全球南方的一员。
钱，是发展中国家，希望帮大家带来更多的机遇，而不止阿根廷，好，还包括了秘鲁。秘鲁现在呢，他们有一个前海港，在这边中国要建一个超大的港口。虽然说呢，他们讲了这个东西呢，基本上是商港，但是今年底的时候呢，这个秘鲁。习近平,平呢即将会去南美来做访问，甚至要来这边参加启用典礼，这让美国其实是感到不安的。毕竟真的就在后院而已。从阿根廷到秘鲁，好像大家都跟中方越来越多的交流。那对于美国来说，他会想问：那我呢？本来这些。都归我管呐、啊，请教一下玉芳委员，您怎么样来看？本来也应该跟美国比较近的沙特阿拉伯，哎，很多人没有预料到，他竟然就不续签那个五十年的石油美元了。这位王储哦，呃、上次因为那个《华盛顿邮报》记者的啊这样一个命案了、啊，嗯，所以跟西方国家，尤其跟美国搞的是很不愉快了。不过后来当然关系有所改善了。但是，沙特阿拉伯对他来讲，他有选择的这样的一个能力了。现在啊，因为以前他必须完全倒向美国。嗯。啊，其实沙特阿拉伯跟美国之间最大的问题就是以色列。虽然美国现在尽量要拉拢以色列跟沙特阿拉伯关系正常化，但是对他们来讲，他们阿拉伯国家朝野就包括人民，他们真正心里头很介意的一件事情，就是。这个巴勒斯坦难民的事情，因为这个这个、等于等于是对所有阿拉伯国家、新伊斯兰教这些国家来讲，某种程度是一种羞辱啊！因为现在加沙走廊，这人民被大量的这样的一个死亡啊、死伤，然后美国显然是完全偏向以色列<咳>，所以阿拉伯这些国家在内心是不是很痛快的了？而且沙特阿拉伯对他来讲，在游牧民族，他本身有他的灵活性呐、啊，嗯，好、哦。他们讲，他在沙漠里面就是到处要漂泊，他一定要灵活。所以为什么阿拉阿拉伯人其实很会做生意的？你看中国历史上最早到台湾来啊，到这个泉州啊，到中国大陆做生意的阿拉伯人啊，哦，而且他航海的基础当然他们也是很好了。所以沙特对沙特阿拉伯来讲呢，就是说我我要有所选择了。所以为什么一九八零年代他们就跟中共买弹道飞弹？东风三型的弹道飞弹，因为他总觉得我的防卫不能完全依赖西方，尤其不能依赖美国，我自己要有所防卫啊。那、哦、那个时候他其实对以色列的担心可能还小于他对伊朗的担心啦、啊。所以在在阿拉伯世界，伊朗跟沙特阿拉伯相当程度是在竞争，因为他们教派的不同，一个是逊尼派，一个是什叶派嘛，啊、哦，就长期历史上的甚至有仇恨嘛这样。可是不管怎么样。对他来讲，就是说，我如果能够在美国以外再找到一个大国，可以让我采购武器方便，然后在外交上对我也有所帮助的话，他就会选择。这个不是只有沙特阿拉伯，也不是只有阿拉伯的国家，全世界的国家其实，只要这个政府脑袋够清、够清、够清楚，都希望左右逢源呐、啊。啊，不会像我们只包了一个大腿就不放了，他一定要左右逢源。你看，今天新加坡的做法是不是左右逢源？越南的做法也是左右逢源啊，是猫一向对中国大陆有很多的依赖，可是军事上呢，对美国是有所期盼，所以他左右逢源，而且他们都处理的非常的好，所以沙特阿拉伯做法就是一个有能力的国家，一个有能力的政府，他的选择就是这样子，所以中国大陆要安排沙特阿拉伯跟伊朗要改善关系，要恢复邦交啊、哦，正常的邦交，他也做了，沙特阿拉伯也也很乐于这样配合啊。所以未来来讲，沙特阿拉伯大概他们会越来越自主，全世界国家其实都会越来越自主，这个是值得我们去学习的。好、哦，要我们要与人为善呐、啊，好、哦，要左右逢源呐、啊，而不要过分的偏执在外交的选择上。嗯，请教一下店长，怎么样来看？首先，我今天看到一个最令我觉得高兴的新闻，就是沙乌地取消这个石油美元这个，我看到之后真的非常高兴。为什么？你知道？这看起来影响不大，但是对我的意义是非常大的，因为美国现在称霸全世界，这样横行无阻的两大武器，一是美军，二是美元，就是这两个了。那我最近一直在想，美军最近二三十年的所有研发案子、大型的案子，几乎通通是遇到挫折、遇到瓶颈。
，原来要造三十二个的造三个，原来造二十九个的这个海狼号也造三个，这个滨海战斗舰是彻底的失败，然后所有的现役的舰艇，像什么什么神盾舰，以前在他这个年纪他已经淘汰给友邦去用了，现在通通在演绎。B 五十二跟我年纪一样大，要演到二零五零，我都不知道我能不能活到二零五。所以第一个，你可以看到，美军基本上没有推陈出新的很浪，人家亚裔的东西。美军江河日下，但是美元还很厉害。但是我今天看到这个时候，我就立刻联想到两天两三天之前的另外一个消息，那个是说，莫斯科啊，交易所要从六月十三号开始，已经开始了。禁用美元，禁用欧元。我当时看到的时候，我觉得，哎，俄罗斯怎么敢这么大胆？因为你知道，当你的币值不稳的时候，你不用美元，你不用欧元哦，你必须要让人家相信你的币值哦。如果人家觉得你俄罗斯的币值，我我不只讲你在战争，你的币值会造成很大的波动，你的物价可能会造成一个膨胀，你的经济可能会崩掉。当时我一直在想，普丁怎么这么大胆？他敢这两个东西去掉？怎么会这么大胆呢？那我今天看到这个，我才发觉，哇，原来是，其实背后可能有一个很大的势力。然后接着就看到了很多的相关的新闻哦，就原来去美元化是现在全世界的一个趋势。这两天在美国的一个前财务部长他才说了一个东西哦，他说因为美国在全球的地位的落后，现在去全就去美元化已经变成不可回避的一个趋势了。好比说东协十国。已经在讨论不用美元了，金砖要决定制作制作金砖自己的币值，然后好比说这个好几个国家，什么巴西啦、沙特阿拉伯啦、马来西亚啦，通通都决定说我们不要了。这是一股一起起来的力量。然后我才想说，哇，难怪俄罗斯敢这样去做。那这个东西你说什么时候会生效？我不知道。也许要很长久的时间，因为美元实在是这个世界很强的一个货币。但是不要忘了，当有人敢站出来不用的时候，那是一个标志，那是一个叫做一叶之秋。大家看着这样去做，我觉得美元未来哦，你可以看到它想再强是不太容易的，它会一直往下走。是，想要请教东哥怎么样来看？这几年哦，其实全世界很多在改变了啊，就中国大陆的“一带一路”啊、嗯，它整。把整个中亚很多改变，只是我们自己哦没有发觉，因为我们对中国大陆很多东西，在台湾只能报道它负面的啊、哦，你没有去看到啊、哦、中欧班内啊、哦、那三个班子啊、哦、那三条线啊、哦、多厉害，它完全不小，它不受疫情影响，不受战争影响，它照样看那些货物来来回回啊、哦，就是你可以看到。那我们现在发现啊、哦，它“一带一路”啊、哦、这边啊、哦，它带来了整个的变化，变化。以后啊，你可以看到了，中国大陆过去努力经营的金砖四国五国，现在又加入了五个国家，好、哦，就是沙特阿拉伯、伊朗、好、嗯哦、阿联酋、好、哦、伊索比亚，还有埃及。你可以看它的层面已经慢慢扩展了。再加上啊，习、哦、近平最近要访问南美洲，你就可以发现说，它几乎除了美国跟它欧洲那些伙伴之外，全世界其实每个国家都是。他的势力范围啊，啊、哦，不管是经济上或军事上啊，那不完全跟我们在台湾看到的媒体的情况不一样。阿拉伯过去是很传统，很跟美国是站在一块的。那大家知道，阿拉伯现在的权力是抓在王储手上，他等于说是他的行政院长，他爸爸将来王位要交给他。嗯，啊，他被拜登怎么羞辱？拜登说他是一个贱民，啊<笑>，你可以看嘛，阿拉伯人是很很要尊严的啊、哦，他们是。以这个为生命一样的被你这样羞辱，所以可以看到了哈，所有的很多转变其实跟美国过去太太强大、太压霸有关系啊。每天你去指责别人去干嘛，很多东西还是罗志的。但是哦，当你这样强大的哦威胁哈，让很多人觉得不爽以后，再加上整个好以色列跟巴勒斯坦的战争，所有阿拉伯国家都是站在，对不对？巴勒斯坦这里啊，他怎么会站在以色列呢？所以当这几年来中国大陆被美国为首的这些国家说你们在新疆种族灭绝，嗯，哦，强迫劳动，他们到联合国，甚至联合国通过这个，可是全世界没有一个穆斯穆斯林的国家谴责中国大陆，因为他们知道那不是事实嘛。
他们常去新疆，他们怎么会不知道啊？对不对？啊，你们都编了一堆故事，把它弄成好像真的是一个事实，所以对美国的信任其实是不值得信任啊。嗯，那我们看这样的情况哦，一路看，你看到其实，在南美洲今年当然最传奇的，哦，就是啊那个当选的，对不对？他当选以后，他其实过去哦，米雷伊的的那种大话是非常多，他在选前他就对抗中国大陆，他走美国那一套。他说：“央行是什么？他把央央行就是垃圾，中国大陆就是刺客。他现在叫他的央行去跟中国大陆签这个。他所有东西当选了以后，整个嘴脸就不一样了。选前都是一堆狂言，然后让很多人误以为说，哇，他要跟中国大陆对抗，哇，很很很很那个。他也是完全那时候选前是说，我就是拥抱美国，要学台湾一样。是，可是发现美国不可信啊。嗯，发现只有中国大陆。”他又没有要侵犯你，他跟你做生意。现在整个南方市场本来米雷伊是说，我当选我就推出南方共同市场，嗯，现在什么都不敢了，因为他的国家已经乱成这样，所以可以看到了整个政治现实哦，让很多人嗅到了，其实世界正在很大的变化。世界正在变化当中。以前我们讲到 G7， 那个感受跟现在你听到 G7 的感受可能会不太一样了。最新一届 G7 呢，他们正在进行当中。好，可是呢，大家开始在讲了，这七个人一站开，哇，你上面看到一个负负负，什么东西都是 minus 呢？那个叫做他们在他们自己国内的支持度。好，如果说呢，你把这个。反对的、不支持的 disapproval 呢，减掉那个 approval， 他们基本上每一个人都是负的，也就是呢，他们的不支持者、不支持率都会高于他们的支持率啦。这样子的一个 G7 峰会，大家讲是不是几乎每一个人东西掰卡总统，到底要怎么引领西方？好，其实呢，这一次峰会也有可能是拜登，因为年底要选举嘛，不知道。明年还是不是他，也可能是他最后一场峰会，甚至呢，哎，中国的《环时》《环球时报》讲的就更直接了。他说 ，G7 现在留给世界的好像尽是失望，最主要原因是因为去年的公报呢讲了二十次的中国，啊，现在呢几乎又再来了一次，炒作的就是中国问题。他们就想问嘛，到底为什么要被美国拉着跑，一直在讲？遏制中国呢？其实现在在欧洲应该会有不同的思维才对，因为在贸易上面，其实欧洲还是有很多国家跟中方这边是有密切往来的。最新一个消息是，现在为了反制欧盟对电动车的加税，所以呢，大陆决定要对欧洲的乳制品还有猪肉都寄出了双反的一个调查，也就是反紧贴跟反补贴。好，这件事情对谁影响会最大？西班牙，因为西班牙现在占大陆的猪肉总进口量百。百分之二十三，比美国还要来得多。另一个呢，则是乳制品的部分，是这个欧盟的乳制品呢，因为它整体来说占百分之三十六，只比纽西兰还要少一些些。也就是说，当美国跟中国他们现在开始在经济脱钩的时候，欧洲照着这个路子走，真的对你来说利益会符合你们自我的利益吗？因为他们现在已经对中方的电动车加税啊，可是呢，在他们欧盟境内，包括大众啊、奔驰啊、宝马这些车商，其实都是反对的，因为他们自己很多人在中国都是有设厂的，他们认为啦，以孤立来取代合作，这个不是一件好事，可能会损害到欧洲的利益。那就来看看其他人怎么做吧。现在李强呢，他去访问了纽西兰，还有要访问澳洲。他其实就直接的，先是对纽西兰单方面来宣布免签，今年他们对很多国家都宣布免签，那表示一种友善。同时，他也表示了中纽的发展对彼此来说是机会，不是挑战，要排除所有经贸关系中的非经济干扰因素。澳洲。更敏感，原因是因为先前几年中澳之间的那个贸易，哇，那是一个纠结啊。现在李强来访之后，你看看现任的澳洲总理艾班尼斯在报纸上面他自己署名发文，他说现在澳洲的包括棉花、铜啊、煤啊、木材啊，甚至还有葡萄酒都能够重返中国，觉得让大家真的。获益匪浅，他们的贸易部长更讲了一个大实话了，说一旦中国呢，他在最近一个月对我们的皮葡萄酒来解禁之后，哇！第一个月，我们的葡萄酒销量就超过前三年，过去三年都卖不到。这一个月，一个月就突破了，你就可以看得出来彼此之间的那个贸易的紧密程度。而且呢，现在他们
澳洲人，还对中国总理李强的到访有期望。他们期望是什么呢？他们期望是第一，大猫熊租借快到了，可不可以让他留下来啦？第二，则是希望说呢，哎，能够在午餐会上头，让两方的关系能够好好的。回到正轨上，能够让他们原本不只是龙虾啦，不只是葡萄酒啊，贸易上面有更多的合作，这一些他们觉得才是他们所在意的。回过头要请教玉芳委员了，您怎么样来看 G7 峰会上面的这个 minus， 就是他们所有的这个不支持率减掉，哎，支持率减掉不支持率，结果发现每一个人的不支持率真的都很高。对啊。<咳>这个其实 G7 的，你像这个英国，下下要要要提早要大选，嗯，啊、哦，这个保守党的前途是岌岌可危，是。然后马克宏现在也是，也是右派抬头，所以他马克宏现在要在十九天之内要选举，对，也是真的非常危险。我觉得他敢冒险，原因是他觉得巴黎奥运会会带给执政党或执政联盟。很大的利益了，有红利啊、哦！他我在想他的想法是这样的，嗯，哦，那德国的消子也是啊，也右派的势力大增啊，反对移民的啦啊这些，所以他自己的处境也不是很好。最重要，这些国家彼此之间<咳>也其实没有那么和谐。你想看看，澳洲本来要跟法国采购潜舰，好巨额的这个这个经费要采购潜舰。双方都同意了，最后谁把它重建，把它调走？就是美国加英国就把这个合约给调走了。嗯，<咳>所以你觉得澳洲在考虑到对外外交的时候，会完全听美国人的吗？<咳>或者他以前的老东家英国的吗？不会嘛？那刚刚讲龙虾，嗯，就是一个问题、嗯。还有就是那个，尤其是葡萄酒，他葡萄酒以前一年他给他增加那个关税百分之两百多以前。他一年卖到这个大陆的葡萄酒，是他外销的大概三分之一那个量，十二亿美金呢，嗯，几百亿台币哎，这个都没有办法替补了嘛。所以现在的这个这个工党的这个政府会受欢欢迎，而且他为什么会选赢？其中就很多农民造反嘛，就觉得说你你你搞得这样僵硬，把跟中国大陆关系搞这么坏，龙虾卖不出去。这个葡萄酒卖不出去，大麦也不好卖，煤炭什么木材全部都受影响，所以他们是不是有意见了、啊？我我的看法是这样了、啊。嗯<咳>，这个国际政治学的这个大师啊，摩摩根索啊，他讲过一件事，讲过一句话，我想大概很少人可以反对，就是你要了解一个国家的外交政策是什么，你只要了解他的国家利益在哪里，嗯，你就知道他的外交政策是为什么，因为外交政策。本来就要用用来追求国家利益的，那我现在加一个弹数：正常的国家都知道要用你的外交政策、对外政策来追求你的国家利益，只有不正常的国家才在面脑筋不清不楚的啊、哦！所以这个就是非常现实。你像澳洲跟美国关系这么好啊、哦，美国现在要卖核潜艇给他，日本想要美国都不给他，要给澳洲，因为他们一样是白种人，就是 Anglo Saxon 的这个民族。<咳>可是他还是觉得我要跟中国大陆改善关系。我选举的时候也不是你美国人可以投给我的。我这么多农民做外销的，如果我们跟大陆的生意没有做好，他们没有钱赚，他们有可能投票给我吗？所以，所以他的想法是这个样子。至于说你说欧盟哦，坦白讲，百分之三十一中国大陆应该是可以接受了。啊，哦，就是我讲电动车的、嗯，而且你去看外电，我都已经看了，嗯、说这个挡不住比亚迪到欧洲去了，挡不住的啦，嗯，这比美国便，这个好多了嘛，这个、关税比较合理嘛，嗯、而且说实话啦，你法国也不能够太，在这个问题上面太为难中国大陆，你的空中巴士谁在买？嗯，对不对？然后你的德国的奔驰这些谁在买？嗯，都很清楚，所以到最后，美国的强势力再怎么强大。他也不可能是压制其他的国家，放弃他的国家利益来附和你美国。我再讲一句、嗯，只有不正常的国家才会无视于自己国家利益的存在。是，我们先听下广告，广<咳>告回来继续来说。
们讲到这一届的 G7， 让很多人看到了不一样的 G7， 甚至开始对它产生一些质疑。来请教一下舰长。我最近看到一个媒体报道，把他们几个的照片用一句话来形容，叫做“最后的晚餐”，就他们不会在在一起了。这中间绝大部分的回去，大概就要结束了他的政治生命了，也就结束了。那我特别要提醒一下 ，G7 的七个成员国，全部是当初。在八国联军的时候去攻打这个中国大陆的，欺负我们中国人的，而且这中间只有一个你去看看不到，在那个八国联军的名单里面叫加拿大，为什么？因为那时候加拿大是英属的，所以他派出来的军队是加入英国的，所以这七个全都有，他们一直都是这个世界自认为我们是强权，这个世界要听从我们的，所以当现在中国崛起的时候，他不适应。但是在所有这些这些国家里面，其实都都没落。但是我要提醒一个，澳洲哦，其实是一个大中国将来要去小心的一个国家。为什么你知道？澳洲当初是囚犯，他们那里的人哦，能够生存到今天都非常的勇猛彪悍的。从什么地方可以看？你知道？每百万人平均得奥运金牌的澳洲，几乎都排名第一。偶尔跑出一个小国，哪一个那算例外的？说平均起来十几、二十面、三十面的。澳洲永远排第一，而且排第二的几乎跟他差两倍三倍，就百万人得了多少的这个金牌？他们的人非常喜欢运动，然后他们以前把所有的他的寄望都是寄望在英国，就在二战的时候，因为日本一直打下去，占据了澳洲的北部，在那里做了一个集中营，有两万四千人，澳洲人这么凶悍的民族，被日本人杀了八千多人，在集中里面死掉。后来，麦克阿瑟不是去占据澳洲，然后带着他们打回去吗？那时候整个澳洲只有七百万人，他们派出了九十五万的人跟着麦克阿瑟一起打回去报仇。你就知道这个国家，你们真的要小心一点。然后他后来无论是韩战、越战，他都积极参加。所以，澳洲是美国最忠实的小弟，记住，而且他们非常的凶猛彪悍。好，我们先进下广告，等等回来要请董哥帮我们做总结。节目最后要请董哥帮我们做总结。大家知道，现在全世界一个很大的变化就是欧盟对中国大陆的电动车进行制裁。那其实啊，根据现在的啊那个新闻出来了，欧盟要求中国大陆的电动车，嗯，你因为电动车最重要的就是电池嘛，是，你们必须提供电池的配方给我们欧盟，嗯，真是真是无耻至极呀、啊，打不过人家，要求人家那个。那如果中国大陆跟百事可乐或者可口可乐说，你们把配方给中国才可以在中国卖，可以吗？你可以说这是土匪。可是欧盟现在已经变成是一个无耻到极点的国家，这些人涵盖了非常多的机械文啊。那你可以看到这一次的报复哦，我跟各位讲，它最主要是两个国家在主导，一个是法国，一个是西班牙。西班牙猪肉外销百分之二十三卖给中国大陆，中国大陆。你一定要想方设法给西班牙一点颜色看，这国家太不应该了。那法国呢？法国习近平对他都好，他去北京，习近平见他。大家晚安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时，国内外大小事，要您听懂话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先要介绍是资深媒体人董志森。大家好。以及国际战略学者林玉芳，大家好；还有前张谦舰长，我们的黄正辉舰长，主持人各位观众，大家好。一开始先带你来看到的是哈，其实呢，在现在我们都在问他到底怎么来的。对岸的这一位软性男子哈，传出是一个潜艇长了。那到底这个船怎么进到了淡水河口？啊，而且从头到尾没有人看得到吗？好，先前海巡不一直告诉我们没有啊，我们从头到尾都在监控。结果海军现在出来讲了不同的说法，讲了个大实话，他说是因为啊，他吨位太少啦，所以我们的雷达没有办法发现这么小的船。那就是两边讲的不一样。那到底是有一开始就监控，还是根本你都不知道，人就已经在岸上跟我们的这个台湾中华民国的国民在聊天了？这个大家很疑惑啊。另一个人也出来讲这件事情了。他是于北辰将军，好，现在的桃园市议员，他跟他女儿一起开直播，女儿还酸他说：“哎呦，爸爸，你看呐、啊，大家都在黑你说，你看他们找不到路，没有啊，他们都找得到路啊。”还有人说啊，这个怎么会有迷路的问题呢？结果于北辰的讲法是：啊，如果他没到
没有迷路，怎么会撞到人家的船啊？我讲的是路上的迷路，不是海上的迷路，还说船在海上航行，靠的是罗盘。这从头到尾哈，我们都觉得很奇怪，因为迷路跟撞船，说实话，那个应该不相关啦，因为他那个是因为要停船的时候技术可能没那么好，然后结果不小心就撞到了。那路上迷路跟海上迷路。不一样吗？因为现在海上不是应该也都是靠导航吗？啊，我们就去请教了我们的小舰长吕律师啊、哦，他的讲法就是说，基本上呢，如果说碰撞是因为迷路，他觉得这种双法呢对他来说是开了眼界啦。他想问的是，这一些的说法真的都是我们的于将军他本人的说法吗？是我们一个将军？该有的军事专业知识吗？其实现在军方有非常多的讨论，除了说呢这些专业知识讨论之外，还有另一个就是我们到底应该怎么样来做操练这么样一个讨论。因为上星期呢，这个我们的国防部长哈、啊、顾桂雄顾部长他就直接出来讲了，他要把这些形式性的东西都先删除了，这里面就包括了刺枪术。好，可是问题是现在我们也发现啦，他要删除取消刺枪术之后，哎。结果呢？现在他说法改变了。他说内容其实还在演绎，什么原因呢？最主要的原因是因为现在大家开始在讲了。哎，刺枪术如果要删掉的话，那。把它换个名字吧，变成了枪械格斗，什么意思呢？因为如果说呢是以枪械格斗的话，那是不是其实某些层面它还是一个刺枪术呢？这个大家开始来讲说，是不是就是当你。讲出来之后，下面的其实有很多不同的专业的意见，有不同的声音，所以慢慢的在调整呢。因为其实到目前为止，大家想知道的就是这一位文人部长到底了解有多少。现在郭立雄的讲法是，他的了解就是，如果我们加入了美国的印太战略，就可以协同性的来贺阻对岸，甚至呢，他也强调。备战才能避战，他一再的在讲啦，说我们呢跟美国来做这些印太战略啊，包括了最近有很多呃各国的友人呐、啊，都是从我们这附近来经过啊，他觉得这某些层面来说都是来帮忙台湾的，而另一个呢，则是当美国这一边来讲，他们要如何保护保护台湾，是要把我们台海变成一个无人地域的时候，对岸的专家则直接说了，你这个讲法，他们看起来叫做赤裸裸的恐吓。甚至还说，这个就是他没有武力干涉台海，有可能会造成难以承受的后果。这个要他们多多注意，因为毕竟啦，到目前为止，其实台海现在两岸之间之外，已经有太多人在这边自由航行了。加拿大之外，还有的是呢，荷兰。好，先前呢就有人在讲了，说对岸呢是不是又派了军舰越过中线以东来监视这个荷兰的巡防舰，甚至说呢这样的作为是要企图内海化台湾海峡。大家也在说，哎，他们现在的这个做法叫做温水煮青蛙，甚至呢，澳洲的退役将领是怎么讲的？说这样子的一个方式哈，恐怕会让美国难以出手，因为呢，你看到这几次的军演，他就把我们这样围起来啊，那。无暴力的封锁是不是真的会让美国难以出手呢？这一再一再的，是不是都在告诉我们，对岸其实对我们非常不利？哎，美国这边呢会来帮忙，或者是说美国这边在警告我们这一些的做法，那让我们有一些意识吗？可是美国人他们自己在做什么？他们在做的是跟对岸坐下来，好好的。沟通一下，来第二届一点五轨的对话，现在在北京举办，双方都认为他们应该要坚持和平共处。和平共处，和平这两个字在中美之间出现了，但在台海呢，却出现了所谓的无人地域，又或者说台海现在有可能会变成内海化，会变成温水煮青蛙，怎么这一样的一个差别，在不同的位置会有不同的名称？台湾为什么就一定要变成那个台海的地域呢？请教一下董哥，我们应该怎么样来看这件事情？确实啦，如果说哈，我们还开玩笑。自由行他还真算第一人哦，这自己就这样子就过来了，然后我们也没发现。海巡跟我们讲全程监控，海军跟我们讲，其实他真的看不到。我昨天看到 TVBS 那个独家的啊录音哦，我就讲说，你看海巡署又在收访，海巡署的新闻稿写怎么样？写我们哦就在码头那边等他，当场就把他逮捕。但是我听到 TVBS 那个那个根本不是啊，报案的。那报案啊，他怎么报案？他说他先跟警察报案，警察说这海巡管的啊、哦，那你打一八，他又打给海巡，他又讲，哎、欸，这从大陆过来哦，厦门那边偷渡怎么样怎么就讲一讲，结果我们海巡问他说，请问你是哪里呀、啊？他我就是淡水的渡船头的那个啊，我
我刚不是，各位可以看到，你就知道海巡从头到尾在说谎啊、哦。那他们啊、哦，不但公开开记者会说谎，而且他们一直在掩盖，好像说都被我们哦海巡给掌握了。好、哦，那掌握以后，哦，希望国人要继续支持我们，怎么样怎么样？我觉我觉得很悲哀啊，各位朋友，你看海军这个讲法，你看黄成辉舰舰长在这里，海军说，因为他吨位太小，嗯。那如果如果这个你不是讲出一个大的破绽嘛，那我中国大陆，我我就派一个大船，然后到了中海以后，我全部放小船，小船放五十架小船出来，就像无人机一样。嗯、那你我通通进来，你都不知道啊、嗯？你怎么会知道？那淡水河可以开到哪里？淡水河可以经过关渡市，好、嗯哦，经过台北市，对不对？大道城码头、嗯、是啊，我这边就要用炮或者人要沿路上来，我都很简单嘛，这就是我们在金门当挖人的概念嘛。把，哦，船把一一船的挖人载到中岸，然后全部把这些人丢下去，大家游泳过去看，去那边做一些情收，对不对？他的概念是一样的嘛？那我们现在不是如入无人之境吗？那这条路是不是就叫斩首之路？很很简单嘛、嗯，对不对？所以你今天看到了整个不涉黄，然后只有看到我们这些政府单位，然后在那边大言不惭哦。那其实你可以看到，其实令人不寒而栗。哦，真的就是这样。他就是一个普通老百姓，那你哦，真的说穿了，我们政府怎么会有像李北辰这种人，还可以升将军？有了，我在部队里面常碰到天兵啊，可是我没有碰过天将呢、欸，这个就是天将，他讲的东西都是匪夷所思嘛。我觉得他自己应该知道自己都在搞笑吧。嗯，现在在台湾哦，尤其这些上政论节目的人，很多人他喜欢搞笑，好、哦，然后把自己弄得好像很。好像很 low 哦，譬如说，我觉得王一川也是这样，他是台大工程啊、哦，那个土木系的博士哎，这是正统博士，不是国花所了，他不是国花所，他是正统博士，台大土木系很难考，他考土木系博士哦，也是硕士，也是学士，他等于说是这里考上来，然后他在台中当过交通局长，那照讲他的学经历都很丰富，可是你要看他最近的表现，就觉得说好像我故意在耍很萌。嗯，很苦手，很那个，就每个人就把很多自己的专业都丢掉了。那这个当然，我们就觉得匪夷所思。可是对他们来讲，他们是有市场啊，他的电视台有市场，或他在言论市场有市场，很多人在网络上就很喜欢他。哇、哦，他就觉得说，哎、欸，我这样很得意啊，我只要不是震惊人，不要扮震惊人，我就很受欢迎。那你去当演员嘛，你去当演戏的，所以你经常看到台湾很大的悲哀就在这里，你知道吗？那我觉得以北城这些被人家讲了以后，还可以大言不惭，对不对？啊，名嘴不可以在电视上乱讲话吗？哎，这听了真好笑。我们在这个行业也很久了，我们怎么敢乱讲话？你一乱讲话，人家就会然后拿出来，或者你讲错，人家也会来纠正，都会有嘛。但是你今天看到乱讲话，是你知道自己那个你乱讲，知道错的这是乱掰的哦。我们有时候当名嘴可能会犯了错误，有些东西可能你信息不完整或怎么样讲错了。有时候都难免，但是我们也会更正啊。那他真是大言不惭啊，对不对？名嘴难道不能在节目上乱讲话吗？<笑>听了都不不寒而栗。那我们可以看到，他很多东西根本就是有问题，这有问题就最后就变成一个心态了。嗯，这个心态就啊，最近陆军官校没有邀请他，他就说：“哎、欸，为什么没有邀请我？我是学子部指挥官呢。”陆军官校的学子部指挥官我也认识很多啊，我有问了几个，没有人说到那个啊。那你比别人大吗？嗯嗯，对不对？像金门那个黄一炳中将，嗯，你比以北人也是少将嘛，哈、哦，他以前是学子部指挥官啊，学生指挥部的指挥官，过去是少将，现现在是上校了。但是你可以看到，他好像很在意，说，哎，我是不是因为怎么样，你不邀请我，看不起我，他就自己又把他对外去宣腾，那你这个就是心态有问题嘛。所以我觉得哦，嗯、我们有时候看这些，就是你自己要知道自己在哪个角色，就要扮演怎么样的。好，说谎。是好，其实哈，我们大家现在最担心的是什么？要请教一下预防委员，因为长期也是在这个国防相关领域，我们就想问啦，如果说他这样子可以进来的话，那我们是不是在国防上面就要努力一些些？四枪术这个取消，结果马上现在又改变了，说内容还在演绎，某些层面是不是也真的是因为军方里面很多人觉得，哎，这个不是所谓的形式性，哎，他们也觉得，你你把它改个名称好了，你把它改成枪械格斗好了，啊，那其实不就是原本。的刺枪术吗？这有什么不一样？嗯
。军队啊，没有什么小事，军队就是大事，是每一件事都要大事，小小一件事都可能会有很大的影响。所以呢，我们有我们这个政府的领导阶层，你们在处理任何跟军队有关，而且行之多年的军队的这样的一个传统的时候，你们都要非常谨慎小心。而且要磨定而后动，你不要新官上任三把火，好，好像要显示你最亲民，你最体系这个这个年轻人，哦，最体系这些意男，好，这这个不是这样做的。我们要想一件事，大家都记得，二零一六年的六月十二号在凯道前面替正部这件事吧？这是民间发起，何启胜发起的嘛？嗯，啊、哦，北前他这个电视台的。这个早年在这边工作过嘛？那为什么会这样？就因为有某一个军种的新兵在替正部的时候闹大笑话，社会大众都看不下去了，那踢得里里浪浪嘛。所以何启胜才召唤这些他们专修班啊、哦，陆军专修班毕业，你们回大家回来练习，然后就他们练习了好几个礼拜，然后就踢。嗯、你知道那个影片不断的在媒体。还有在这个网站上不断的出现，我自己大家都看了几十遍了。为什么会这样？这个大家非常感动。这些人退伍这么久了，啊，五十几岁的大叔了，他们还是有这样的爱国心，而且他对军队，觉得他们当年替政府是一种荣誉啊，而且他们真的踢得非常好，虽然肚子大了一点，所以这就让人家觉得说，当兵当了很久啊，已经退伍很久。让他最怀念的就是替正部这件事情，光是这件事情就我就告诉你，替正部是值得的。嗯，你服务了在军中服务十几年、二十年，你离开军中这么久，你想到的是老弟们，你们踢得太差了，看我们来踢吧。而这些社会的反反应是如此之强烈，哦，连郝柏村先生也去了，陈廷崇这个上将他们都去了，曾金林他们都去了，为什么会这样？因为引起人家的反响嘛，啊、哦，所以我是觉得不要随便了、啊，这个改掉它。好、哦，第二个我们讲吃香素问题啊，现在谁在讲巷战？是民进党政府哎、欸，说我们要有打巷战的这样一个决心呢、欸，到最后就可能要巷战了，在巷里面作战。那我问你，刺刀拼刺刀，拼这个刺枪，这是不是也是金身肉搏打巷战很重要的一个、嗯、一个一个？需要具备的这样一个技能，这样一个能力是吗？那你为什么马上就要拿掉？而且我讲真话，不要讲说打巷战啊，刺刀也是对军人的一种训练，你知道吗？因为军场战场是个非常复杂的这样的一个场所，天上可能飞弹在飞，打千里外的目标，可是你近身格斗这种是会出现的。你有没有学过刺刺枪术？在那个关键面对面在厮杀的时候，是影响是很大的啊、哦。最后讲到俞北辰说的是，其实我是不太愿意讲他，他实在是没有这么重要了。他讲到说，中共军队如果到台湾来，因为没有 GPS 啊，所以就会迷路。我请教你，战争在这个地球发生，已经是一两千年、两三千年的事情了吧？啊，从丢石头开始吧，到大规模的军团作战，也有一千多年的历史了吧？那我请教你一下。亚历山大从欧洲打到印度来，为什么没有迷路？那时候有 GPS 吗？有北斗吗？什么都没有嘛。为什么他就可以一路打过来？那我再问你，蒙古的军队占领中国，还军队一路打到欧洲去，一个从欧洲打到亚洲来，一个从亚洲打到欧洲去，是怎么打的？为什么没有迷路掉到大海里面去？这是笑话嘛？你知道，以现在战争来讲，什么叫做地图？作战地图？所以你要打仗的时候，至少干部手上都有个作战地图嘛。你要摊开来讲，我们的目标明天就是要从这一个点到那个点，然后再到那个点，地图上面都清清楚楚了。好，尤其在台湾，我们的交通网络四通八达啊，你去你去看看，我们的路标多么清楚。好，这条路要通到哪里？这条路要通到哪里？大概距离多少公里都给你标出来，是不是？你看。诺曼底登陆的时候，那个军队上去，欧欧洲的这个联军的军队上了这个法国，你看看他们是不是一路在走？他们看什么在走？那个时候有有有所谓的北斗系统，或者是有 GPS 吗？没有嘛。
。所以我只是说，有些人就是你不要这样随便讲话，你你讲话人家想到是你是军人，嗯，你又当过少将，嗯，你这样你这样子会让自己人对你很不爽，也会让敌人低估了台湾的军官的素质、将军的素质，认为台湾这样很好打，一打就把他打掉了。所以自己要小心，说话真的谨言慎行了、啊。是，请教一下舰长。我讲一下哦，这个美军最近讲了一个叫做“地狱景象”，他就是说台海战争的时候，他有上千架的无人机啊、无人舰啊在这里，把它造成一个地狱，就是说大家都不要进来。他讲这个的刚刚好是一个外行，为什么？不管是无人机，或是无人艇，做这种小型的、很有战力的，目前全世界领先全世界的都是中国大陆。所以战争的时候，一定是讲的，就是说以己之长，攻彼之短。那美国这个讲的，刚好是它的短，要跟中国大陆的长去相比，它根本完全是一个错误的一个战略观念。那第二个，我们再来说，这个台海是在哪里？是在大陆的院子里，它的无人机、无人艇出来，就从它的东岸沿海就很快就出来了。那我问你，美国要从哪里来？他的基地在哪里？他从哪里走？进来之后，在这里飞飞飞，这些所谓的无人机、无人艇，它的电池都是受限很大的。那到最后没有电，它回到哪里去？所以他说的是一个刚刚好的，是一个外行，这是一个。那我觉得顾立雄说那个说，我们加入印太就可以确保台湾的安全。我觉得如果你加入印太，而且真的人家收了你哦，刚刚刚刚好是制造台湾的危险。为什么？你们军事联盟就是他武统的这个条件之一，所以即使他要你去，我都觉得我们政府要好好的去考虑一下。然后还有一个就是这个所谓的这个 GPS 导航，现在我们所有人注意都是靠 GPS 啊，所以他不会有迷路的任何的问题。那他为什么会撞船？是他操控不好，不是他迷路。好比说你开车到马路上，你撞车，你为什么撞车？是你开车驾驶不好，不是你迷路啊。所以他们这个都搞错了，其实就是他的技术不好。接着你就去问了，这个六十岁的人开了这个艇从这么远过来，他怎么会技术不好嘞？他怎么会在里面超过跟人家给撞上？但海上你知道在淡水河也很大，撞上也不容易啊，知道？所以他是不是临时的才去学习这个的，而不是一个很熟练的人？然后最后一个要讲哦，所有讲的这个 GPS 没有问题的，都是现在陈平时期，嗯。打仗的时候，你以为它还能照常作用吗？不一定。所以经常说，如果下次打仗，所有人要退回十八世纪，就你又要退回最原始的那个方法，不是说今天有个 GPS 我就可以这样子，绝对没有问题。然后至于说近身搏斗啊，射枪术真的不是近身搏斗。什么是近身搏斗？知道吗？叶问的咏春拳，全世界的勤志人员都在学叶问的咏春拳，我们也应该去教教咏春拳，短刀、短枪，手怎么样打，那个才适合近身。近身的搏斗。